வணக்கம் நண்பர்களே இப்பொழுது நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் அம்மைநாத திருக்கோயிலை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த திருக்கோயில் எங்கே இருக்கிறது என்று பார்த்தால் திருநெல்வேலியிலிருந்து அம்பா சமுத்திரம் செல்லும் வழியில் உள்ளது சேரன் மகாதேவி இது திருநெல்வேலியிலிருந்து இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவு இங்கு தாமிரபரணி ஆற்றின் தென்கரையில் அமைந்துள்ளது அம்மைநாத சுவாமி திருக்கோவில் சந்திரன் ஆட்சி பெற்று விளங்கும் இக்கோவில் நவ கைலாயத்தில் இரண்டாவது இடத்தை பெறுகிறது இந்த கோயிலுக்கு சென்றதால் தங்கள் தொழில் சிறந்து நல்ல நிலைமை அடைந்தவர்கள் பலர் என்கிறார்கள் கோயில் பக்தர்கள் இந்த கோயிலின் மூலவர் அம்மைநாத சுவாமி என்னும் கைலாயநாத சுவாமியாகவும் இறைவி ஆவுடை அம்மனாகவும் அருள் பாலித்து வருகின்றனர் அடுத்து இத்தலத்தின் அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயத்திற்கு தெற்கு நோக்கியும் கிழக்கு நோக்கியும் இரண்டு வாசல்கள் இருக்கின்றன கிழக்கு முகத்தை நோக்கி அழகிய சிறிய ராஜகோபுரம் ஒன்று கம்பீரமாக காட்சியளிக்கிறது அடுத்து கோவிலின் வடப்பகுதியில் அம்மைநாத சுவாமியும் தென்பகுதியில் ஆவுடை அம்மனும் பக்தர்களுக்கு தரிசனம் அளிக்கின்றனர் இங்குள்ள இறைவன் சுயம்பு மூர்த்தி ஆவார் அடுத்து தெற்கு நோக்கிய பகுதியில் நடராஜர் சிவகாமி அம்மை காரைக்கால் அம்மை ஆகியோர் உள்ளனர் சூரியன் சந்திரன் ஆகிய தெய்வங்கள் மேற்கு நோக்கிய வண்ணம் இருக்கின்றனர் கோவிலின் மேற்கு பகுதியில் காசி விஸ்வநாதர் விசாலட்சி அம்மன் வடமேற்கில் சுப்பிரமணியர் பல்லி தெய்வானியும் கஜலட்சுமியும் சனீஸ்வரரும் சண்டிகேஸ்வரரும் அமைந்து அருள் பாலிக்கின்றனர் இக்கோயிலின் தலைவிருச்சம் ஆலமரம் ஆகும் அடுத்து ஆலயத்தின் உள்பகுதியில் அமைந்த தூண் ஒன்றில் சிவபெருமானை வழிபட்ட முனிவர் ஒருவரின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இத்தலத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால் இத்தலத்தின் மூலஸ்தானத்தை இரண்டு பெண்கள் சேர்ந்து கட்டியதாக வரலாறு இருக்கிறது அந்த பெண்கள் இருவரும் சகோதரிகள் ஆவர் ஈசனின் மீது மிகுந்த பக்தி கொண்டவர்கள் அவர்கள் நெல் கொத்தும் தொழில் செய்து பணம் ஈட்டி வந்தனர் அவ்வாறு சம்பாதித்து சேமித்த பணத்தை கொண்டு இறைவனின் கோவிலுக்கு மூலஸ்தானம் கட்டும் பணியை தொடங்கினர் இதற்கு சான்றாகவே ஆலயத்தின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள தூணில் இரண்டு பெண்கள் நெல் குத்துவது போன்று சிற்பம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து ஆலயத்தின் அருகில் பக்தவச்சலாறு கோவில் உள்ளது இந்த கோவில் அருகில் யாக தீர்த்தம் இருக்கிறது அம்மைநாதர் கோவிலுக்கும் யாக தீர்த்தத்திற்கும் இடையே ரண விமோசன பாறை ஒன்று இருக்கிறது இங்கு தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் விடாமல் ஸ்நானம் செய்தால் தீராத நோய்களும் தீரும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை இத்தலத்தில் மார்கழி மாதத்தில் திருவிழா நடக்கும் இந்த திருவிழா அன்று அனைத்து நதிகளும் மூன்று நாட்கள் இந்த பகுதியில் சங்கமிக்கும் என்பது புராணம் கூறும் வரலாறு ஐப்பசி திருக்கல்யாணம் மகா சிவராத்திரி திருவாதிரை கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹாரம் ஆகிய முக்கிய திருவிழாக்கள் இங்கு சிறப்பாக நடைபெறுகிறது இத்தலத்து இறைவனை வழிபடுதல் தஞ்சை அருகே உள்ள திங்களூர் சிவபெருமானை வழிபடுதலுக்கு சமமானது அடுத்து இந்த ஆலயமானது தினமும் காலை ஏழு மணி முதல் பத்து மணி வரையும் மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையும் நடை திறந்திருக்கும் அடுத்து திருநெல்வேலி தென்காசி ஆகிய ஊர்களிலிருந்து ஏராளமான பஸ் வசதியும் ரயில் வசதியும் உள்ளன சேரன் மாதேவி பஸ் நிலையத்திலிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள இக்கோவிலுக்கு நாமும் செல்வோம் வாருங்கள் நன்றி எங்கள் தமிழ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சேனலை பார்த்தமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸ்